വയനാടിലെ പാകിസ്ഥാനോട് ഉപമിച്ച അമിത് ഷായ്ക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മറുപടി വയനാട് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും വ്യത്യസ്ത ആശയമുള്ളവർ അവിടെ ഒരുമയോടെ കഴിയുന്നുവെന്നും രാഹുൽ തിരുവമ്പാടിയിൽ പറഞ്ഞു വയനാട് എന്ന പേര് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കും വയനാടുമായി ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ തിരുവമ്പാടിയിൽ പറഞ്ഞു Malayalam why is malayalam less than any other language in the country the history of the kerala people that we are not allowed to be proud of it your history is as important your culture is as important your way of life is as important your language is is important രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരെ രണ്ടാം ഘട്ട പൌരന്മാരായി കാണുന്ന പറഞ്ഞ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരുമയുടെ സന്ദേശം ഇന്ത്യക്ക് നൽകാനാണ് വയനാട് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി വണ്ടൂരിൽ ആവർത്തിച്ചു മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുന്നു തിരുവമ്പാടിയിൽ നിന്നും സി വി അനുമോദ് വണ്ടൂരിൽ നിന്നും ചേരുന്നു ആദ്യം ഷഹീദിലേക്ക് പോയാൽ ഷഹീദ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടുത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് വയനാടിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനെതിരെ അമിത് ഷാ അടക്കം ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് തക്ക മറുപടി നൽകിയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി തീർച്ചയായും രഞ്ജിത്ത് വയനാട്ടിലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനെതിരെ അമിത് ഷായും ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വിമർശനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു മറുപടിയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി തിരുവമ്പാടിയിലെ പൊതുയോഗത്തിലും പറഞ്ഞത് അതായത് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെ ലോകത്തുള്ള വിവിധ വൈവി സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാടാണ് കേരളം പ്രത്യേകിച്ചും വയനാട് ഈ വയനാടിനെ ലോകത്തെ ലോകത്തിൻ്റെയൊക്കെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു ലക്ഷ്യമാണ് തൻ്റെ ഈ വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓർപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സംസ്കാരത്തെയും ഭാഷയെയും ഇവിടുത്തെ ചരിത്രത്തെയും രണ്ടാംഗിടമായി കാണുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ തുടരുന്നത് ഈ ശൈലിക്കുള്ളൊരു മറുപടിയാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ തൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിലൂടെ ഒരു മറുപടി നൽകുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒപ്പം വയനാടിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞു വയനാടിൻ്റെ വികസനം കാർഷിക ടൂറിസം സാധ്യതകൾ താൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു വയനാടിൻ്റെ ഖ്യാതി ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം ബരാക്ക് ഒബാമയുടെ പേര് സൂചിപ്പിച്ച് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വയനാട്ടിൽ തൻ്റെ ടൂറിസം ലക്ഷ്യമായി കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് താൻ വയനാടിൻ്റെ ഖ്യാതി ലോകമെങ്ങും അറിയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒപ്പം വയനാട്ടിലെ കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ റബ്ബർ വില തകർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ അതിന് പരിഹാരമാകുമെന്ന് പറയുന്നു ഒപ്പം അദ്ദേഹം അടുത്തിടെ വയനാട്ടിൽ നിന്നും ഐ എ എസ് നേടിയ ശ്രീധന്യ സുരേഷിൻ്റെ പേര് പരാമർശിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ശ്രീധന്യ സുരേഷിനൊപ്പമാണ് താൻ ഇന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ശ്രീധന്യ സുരേഷ് തനിക്ക് ഐ എ എസ് ലഭിക്കാൻ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ച വരുമാനം തനിക്ക് ഐ എ എസിന് സഹായകരമായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒപ്പം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി നരേന്ദ്രമോദി ശ്രീധന്യ സുരേഷിനെ കേൾക്കണമെന്നൊരു ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയും അദ്ദേഹം നടത്തി അതായത് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി രാജ്യത്തിന് അപമാനമാണെന്ന് പാർലമെന്റിൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദി ശ്രീധന്യ സുരേഷിനെ കേൾക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ശ്രീധന്യ സുരേഷാണ് അധികാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീധന്യ സുരേഷാണ് ഐ എ എസ് നേടിയിട്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആയിരം ശ്രീധന്യ സുരേഷുമാരെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വയനാടിനെ സമഗ്രമായി സ്പർശിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ഒപ്പം വയനാടിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ആ ഒരു കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ളൊരു ആശുപത്രി പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം താൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി നൽകിയത് ഇപ്പോൾ സി വി അനുമോദ് വണ്ടൂരിലുണ്ട് അനുമോദ് വണ്ടൂരിലെ പ്രസംഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് തിരുവമ്പാടിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയോ പ്രസംഗത്തിൽ രഞ്ജിത്ത് വണ്ടൂരിലെ പ്രസംഗത്തിലെ മുഖ്യമായും തിരുവമ്പാടിയിലും ബത്തേരിയിലും ആവർത്തി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവർത്തിച്ചത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് മോദിക്കെതിരെ നിശ്ചിതമായ വിമർശനമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചത് കോടീശ്വരന്മാരെ മാത്രമാണ് മോദിക്ക് കാണാൻ സമയമുള്ളത് ശ്രീധന്യ സുരേഷിനെ പോലെയുള്ളവരെ മോദി കാണാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് ശ്രീധന്യയോട് ചോദിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഐ എ എസ് നേടിയതെന്ന് അപ്പോൾ ശ്രീധന്യ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് പറയും രാജ്യത്തിന് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അപമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മോദി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീധന്യക്കൊക്കെ ശ്രീധന്യയെ പോലുള്ളവർ സഹായ
കണ്ണൂരിൽ രാഹുലിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രധാന ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോൺഗ്രസ് അഹിംസയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഇതായിരുന്നു മറുപടി സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും കാർഷിക പ്രതിസന്ധിയും അഴിമതിയുമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം is the destruction of the economy crisis that our farmers are facing corruption that mr narendra modi has personally carried out വിവിധ മത സമുദായ വിഭാഗങ്ങൾ സഹിഷ്ണുതയോടെ കഴിയുന്ന വയനാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ണൂരിലെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാവിലെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അശ്വിൻ വല്ലത്തിനൊപ്പം മനോഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചിതാഭസ്മം നിബഞ്ചനം ചെയ്ത തിരുനെല്ലിയിൽ ബലിതർപ്പണം നടത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നലേക്കും രാജീവിനും വേണ്ടി തർപ്പണം നടത്തിയ രാഹുൽ പുൽവാമയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികർക്കും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടിയും തർപ്പണം നടത്തി വയനാടിനെ പാകിസ്ഥാനോട് ഉപമിച്ച ബി ജെ പി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ക്ഷേത്രദർശനം തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൽ ആദ്യം സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം പിന്നീട് കാൽനടയായി പാപനാശിനിയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷം മുൻപ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചിതാഭസ്മം നിമജ്ജനം ചെയ്ത തീർത്ഥക്കരയിലേക്ക് രാഹുലിന്റെ ആദ്യ യാത്ര അവിടെ രാജീവിന്റെയും ഇന്ദ്രയുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് തർപ്പണം തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തിയിൽ നിന്ന് പ്രസാദം വാങ്ങി മടങ്ങിയ രാഹുൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം കൂടി നൽകുകയായിരുന്നു വൈകാരികമായി ബന്ധമുള്ള മണ്ണാണ് മത്സരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ആദ്യ സന്ദേശം അമിത്ഷാ പറഞ്ഞതുപോലെ പച്ചക്കൊടി മാത്രം പാറുന്ന പാകിസ്ഥാനല്ല വയനാട് എന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയെ ബോധിപ്പിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു തിരുനെല്ലി ദർശനത്തിലൂടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തിപരമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ തിരുനെല്ലി സന്ദർശനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ ഏറെയാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പ്രചാരങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായി രാഹുലിന്റെ തിരുനെല്ലി സന്ദർശനം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാം തിരുനെല്ലിയിൽ നിന്നും അഖിലോട്ട് പാർക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ശ്രീധന്യ സുരേഷിനെ പ്രശംസിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രീധന്യ വയനാടിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ശ്രീധന്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്തവരാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരം ശ്രീധന്യ സുരേഷ്മാരെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ മുതിർന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ജെ ജോസഫിന്റെ ഗാനാലാപം കൗതുകമായി പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫിനെ രാഹുൽ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ സാരഥി വീരൻ നായകൻ വയനാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ വരുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാരഥി വീരൻ നായകൻ വയനാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അഭിമാന പോരാട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പിയുടെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വം പിന്നോട്ടാണെന്ന് ആർ എസ് എസിന്റെ പരാതി തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട തൃശൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ചാണ് ആർ എസ് എസ് പരാതി ഉന്നയിച്ചത് ബി ജെ പി ക്യാമ്പിന് ആവേശം പകരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും അമിത്ഷാ ഇരുപതിന് പത്തനംതിട്ടയിലും ആലപ്പുഴയിലും എത്തും തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ തീരദേശ മേഖലകളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വേണ്ടത്ര ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ് പരാതി പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രചാരണത്തിന് വൻ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരെ കൂടുതലായി അണിനിരത്താൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ ഘടകത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ആർ എസ് എസിന് പരാതിയുണ്ട് തൃശൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി കൊണ്ടുവരുന്ന ആവേശത്തിനൊപ്പം പ്രവർത്തകർ എത്തുന്നില്ല എന്നും ആർ എസ് എസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതേസമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് അവസാന ലാപ്പിൽ ആവേശം പകരാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തകരോട് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയിലും മോഡി എത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാദേശിക ഘടകം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇത് നടന്നില്ല പകരം ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ സുരേന്ദ്രനു വേണ്ടി പ്രചാരണത്തിനെത്തും പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ശബരിമല വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് 
ഏറെ പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ഈ തന്ത്രം മുൻനിർത്തിയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവായതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ കള്ളനെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ മനോഭാവമാണ് വ്യക്തമായതെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റാലിയിൽ മോദി ആരോപിച്ചു കാവൽക്കാരൻ കള്ളനാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ഏറെ നാളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗമാണിത് അതിനെ മറികടക്കാൻ മോദി ജാതിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് താൻ പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവായതുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ കളനെന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് മോദിയുടെ ആരോപണം പിന്നാക്ക സമുദായത്തെ മുഴുവൻ രാഹുൽ കളന്മാരായി മുദ്രകുത്തുകയാണ് മോദി എന്ന പേരുള്ളവരെല്ലാം കളന്മാരാണെന്നാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത് എന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മാധയിലെ റാലിയിൽ മോദി പറഞ്ഞു अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है अदिनडे राजस्थान मुख्यमंत्री एसीसी जनरल सेक्रेटरी माया अशोक गहलोत राष्ट्रपति रामनाथ गोविंद ने कुछ नरतीय परामर्श विवाद माई പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാനാണ് ബി ജെ പി രാംനാഥ് കോവിന്ദിനെ രാഷ്ട്രപതിയാക്കിയത് എന്നായിരുന്നു ഗെലോട്ടിന്റെ പ്രതികരണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ രാജ്യത്തുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം ബഹു പിന്നെ ബഹുവചന അവൾ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളാണ് ആ ഒരാളെ കുറിച്ച് ആ പരാമർശം വനിതകളെ കുറിച്ചോ വനിതാ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചോ അല്ല അവൾ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിലെ ഒരു ഒരു കൊളോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഈ അവളും അവൾ ഓള് എന്നാ പറയാ അവൾ എന്നും അല്ല ഓള് ഓൻ ഇതൊക്കെ പെട്ട് നായനാരും സ്ഥിരമായി പ്രയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഓക്കും ഓനും ആ ഓക്കും ഓനും ഏറ്റവും പ്രചുര പ്രചാരം കൊടുത്തത് ഇ കെ നായനാരാ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ണൂരിലൊരു കൊളോക്കിയ ലാംഗ്വേജ് ആ ലേഖേജിന്റെ അകത്ത് എന്താ അപമാനം എന്താ ഇൻസൾട്ടിങ് ഒരാളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് സ്ത്രീ സമൂഹത്തിനെതിരാണോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പിണറായി വിജയനോട് ചോദിക്കുന്നില്ലേ കഴിവുകെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കഴിവുകെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി വർഗീയവാദി പ്രധാനമന്ത്രി അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും അത് ബാധകമാണോ കഴിവുകെട്ട മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവുകെട്ട മന്ത്രിക്കാണ് അത് ബാധകം ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചാൽ അത് സ്ത്രീക്ക് മാത്രമാണ് പരാമർശം ബാധകം ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും അത് ബാധകമാണോ അത് ഏത് നികണ്ടുക എനിക്ക് ആ ഭാഷ ഒന്ന് പഠിക്കണം എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ത്രീ പീഡനം അല്ല എന്താ എന്താ സ്ത്രീ വിരോധം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വാക്കിലാ ഓളെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണോ അതിവിടുത്തെ കൊളോക്കിയ ലാംഗ്വേജാ അവളെന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ഒരാളെ കുറിച്ചാ പരാമർശം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാ അതിലെന്താ കിടക്കുന്നത് അതൊന്നും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്തെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല സ്ത്രീ സ്ത്രീ വിരോധവും പുരുഷ വിരോധമാണോ അലിഗേഷൻ പൊതുനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അലിഗേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കഴിവ് കെട്ടവരാന്ന് പറയില്ലേ എം ബി അഞ്ചു കൊല്ലം ഭരിച്ച അഞ്ച് എം ബി എം ബിക്ക് കഴിവ് കേടാണ് എന്ന് പറയില്ലേ എം ബിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ട എം ബിക്ക് അത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ആക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എം ബിയുടെ പാർലമെന്റ് പ്രസംഗം കേട്ടാൽ അവക്കതൊന്നും കേട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം സൂചിപ്പിച്ചത് അത് കേട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നൊരു സത്യമല്ലേ അത് ആ സത്യം സ്ത്രീപീഡനാണോ അല്ലെ സ്ത്രീ വിരോധമാണോ ഒരാൾക്ക് ഉള്ള കോളേജിയല്ലേ പറയുന്നത് ഇല്ലാത്ത കോളേജ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഉള്ള കോളേജ് അല്ലേ പറയല്ലേ ഇല്ലാത്ത കോളേജ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ആ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്താ പരാതി ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പരാതി അല്ല അവളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരെയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വാട്ട് യു മീൻ ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് സ്ത്രീ വിരോധമാണെന്ന് പറയല് എനിക്ക് അതിന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാലം മറുപടി തരണം നിങ്ങൾ കുറെ ഇന്നലെ ചർച്ച ഒക്കെ നടത്തിയല്ലോ ചർച്ച നടത്തിയതിന്റെ പൊരുൾ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ അതിനകത്ത് കണ്ടെത്തിയ കുറ്റം അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റ് ആര്യാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എനക്കാത് ബാധകം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളൊരു പൊതു തത്വം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എനക്ക് എന്നെ തലക്കാതത് യോജിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ സ്വയം പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു പരാമർശം വന്നത് അത് സ്
ആൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി തന്നെയല്ലേ അവൾ അവൾ തന്നെയല്ലേ പെണ്ണ് പെണ്ണ് തന്നെയല്ലേ ഇതിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പുരുഷ വിരോധോ സ്ത്രീ വിരോധോ ഇത് ഏത് വാക്കില അതൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി ഈ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ എന്ന് പറയുന്ന അവൾ പോയാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നൊരു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എത്രയോ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്മൃതി ബിറാനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവളെ കൊണ്ട് ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ടീച്ചർ ടീച്ചറെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ചു കൊല്ലം ടീച്ചർ ഒരു ചുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലെന്താ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പേര് വരാൻ പറഞ്ഞാലുണ്ടോ അവൾപ്പോ ഞങ്ങൾ ടീച്ചർ അഞ്ചു കൊല്ലം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ ആണ് ഇട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു രാജ്യത്തുടനീളം എഴുതി വെച്ച എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ആരാനൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ച നേട്ടങ്ങളാണ് അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പച്ചയായി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പേര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പച്ചയായി പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും കാലം പ്രസംഗിച്ച് നടന്നില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് സീ വിരോധല്ലേ ടീച്ചറാക്കിയത് അവര് അവർ കഥാപാത്രത്തിലല്ലേ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ആരാ ടീച്ചർ ഇത് ആരാ ടീച്ചർ നിങ്ങളിപ്പോ ആരും ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം പറയുന്നത് പറയും ടീച്ചറിന്റെ സിവേദ് ടീച്ചർ കുറിച്ചാണോ അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ന്യായി നിങ്ങളെ ന്യായീകരണം എന്താ നിനക്ക് കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് ദോഷം പറയാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനിത് കാണുന്നത് വിവാദമായപ്പോഴാണ് ഞാനിത് അറിയുന്നത് എന്നെ ആദ്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനിത് നോക്കുന്നത് എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് അഡ്മിൻ പേറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ അഡ്മിൻമാർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അഡ്മിൻമാർ ചെയ്താൽ അത് ചെയ്താൽ പോരെ അത് ഞാൻ അറിയണമെന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ അറിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഉയർത്തി കാട്ടിയ ഈ അലിഗേഷൻസിന്റെ പൊള്ളത്തരം ആദ്യം ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അതിന്റെ സത്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാലത്തും സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരുത്തനല്ല ഇന്ന് വരെ ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹത്തിലെ ഒരാളെ മനസ് വാച കർമ്മണ ഞാൻ അപമാനിച്ചിട്ടില്ല അപമാനിക്കുകയില്ല എന്റെ രാഷ്ട്രീയ കെഡിബിലിറ്റി അറിയുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതറിയാം എന്നെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വനിതകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരാൾക്കും ഇന്ന് വരെ സുധാകരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വിരോധിയാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അല്ലതാനും അല്ലതാനും പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന അലിഗേഷൻസ് ഞാൻ ഒരുപാട് അലിഗേഷൻസ് അതിജീവിച്ച് വന്നവനാ ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഈ അലിഗേഷൻസ് ഒന്നും എനിക്കറിയാം ഇത് ദേശാഭിമാനിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് വന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിടെ ഇത് ചുറ്റും ഇത് അതിന് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇനി ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഇരുപതാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിലെ എം പി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്താ പ്രതാപൻ ടി എൻ പ്രതാപനുമെതിരെ അവർ എന്തോ ബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു വാർത്ത ഉള്ളിലൂട്ട കിട്ടുന്നുണ്ട് പൊട്ടട്ടെ പൊട്ടുമ്പം അതിന്റെ സ്മോക്ക് അനുസരിച്ച് തീവ്രത നോക്കാം ആ തീവ്രത പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പോ ഞാൻ ആരെയും അപമാനിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിങ്ങും നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതാണ് ചർച്ചാ വിഷയം അതിനൊക്കെ താരിയും അപമാനിച്ചിട്ടില്ല അവൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരാളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ഒരാളെ കുറിച്ചാ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചല്ല ആ ഒരാളെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞ കഥയാണ് ആ കഥ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് തെറ്റുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് വേണ്ട പോലെ സമൂഹത്തോട് വേണ്ട പോലെ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചു ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇത് പരിശോധിക്കട്ടെ പഠിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം നാളെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരാമർശിമാരെ പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അല്ല അതൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യം അത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം വിവാദ പരസ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശ മന്ത്രി സുധാകരനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തത് വിവാദ പരസ്യത്തിന്റെ പേരിൽ കണ്ണൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ സുധാകരനെതിരെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയത് സ്ഥിരത്തെ പരസ്യമായി അവാനിക്കുന്ന വിധം വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് കേസ് ഓളെ പഠിപ്പിച്ച് ടീച്ചറാക്കിയത് വെറുതെയാണെന്ന കുറിപ്പോടെ സുധാകരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച പരസ്യത്തിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശം നടത്തിയതിനെതിരെ ആലത്തൂ
കർണാടകത്തിൽ പതിനാലും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പത്തും മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം സംവരണ സീറ്റുകളാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ മാവോയിസ്റ്റ് സ്വാധീന മേഖലയായ ടങ്കർ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ ഉദ്ധംപൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് ത്രിപുര ഈസ്റ്റിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഇരുപത്തിമൂന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ഒഡീഷയിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കനിമൊഴി ദയാനിധിമാരൻ എ രാജ നടൻ പ്രകാശ് രാജ് ഹേമമാലിനി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് ജനവിധി തേടുന്നത് കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വ്യാപക റെയ്ഡുമായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിവിധ നേതാക്കളുടെ ഓഫീസുകളിൽ നിന്നും പിടികൂടി റെയ്ഡുകൾ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലെന്ന ആരോപണവുമായി ഡി എം കെ രംഗത്തെത്തി വെല്ലൂരിൽ എ ഐ ഡി എം കെ നേതാവ് പണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു വർഗീയ പ്രസംഗം നടത്തിയ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടി വി ശിവൻകുട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കനത്ത മഴ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസം ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകും ശക്തമായ മഴയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് മൂന്നാർ കുണ്ടള അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടർ തുറന്നു ടി ജി സജിത്ത് ചേരുന്ന സജിത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴയായിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ രഞ്ജിത്ത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരും പരക്കെ തന്നെ മഴ അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ വലിയ ശക്തിയുള്ള മഴ അല്ല അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഒഴുകിയായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ലഭ്യമാവുക മഴ ലഭ്യമായെങ്കിൽ കൂടിയും ചൂടിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തുന്നു താപനില രണ്ട് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ ഉയർന്നേക്കാം സൂര്യതാപ മുന്നറിയിപ്പും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വളരെ ശക്തമായ മഴ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടർന്നാണ് മൂന്നാർ കുണ്ടള ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുറന്ന് തുറന്നുവിട്ടത് പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ഡാമുകളിലും ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോഴും അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മരണം ഇരുപത്തിയഞ്ചായി ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായത് വടക്കൻ ഗുജറാത്തിലാണ് കൂടുതൽ മരണം കെട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളും വീടും ഇടിമിന്നലേറ്റുമാണ് അധികം പേർ മരിച്ചത് വടക്കൻ ഗുജറാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വേദിയും കാറ്റിൽ തകർന്നു മധ്യപ്രദേശിൽ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതവും പരിക്കേറ്റവർക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ വീതവും അടിയന്തര സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് മാത്രം ആദ്യം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു തുടർന്ന് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദുരിതബാധിതർക്കും കേന്ദ്രം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്ക് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ കാര്യത്തിൽ വൈകിട്ടോടെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിയുടെ മറ്റ് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടി അറിയാനായാണ് നിരീക്